नमस्कार मी रेणुका या बुलेटिनमध्ये तुमचं स्वागत स्पीड न्यूजमध्ये बातम्या बघणार आहोत थोडक्यात नोटबंदीची चौकशी झाल्यानंतर तो देशातला स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा घोटाळा ठरेल असा गंभीर आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी काल मुंबईतल्या पहिल्या सभेत जी काळा चौकीमध्ये झाली त्या सभेत केला विरोधक असलेल्या मोदी शहानभोवती ईडीच्या चौकशीचा फास फिरेल असा आरोपही त्यांनी यावेळी केलाय मुंबईतल्या काळा चौकीच्या सभेत भाजप सरकारवर त्यांनी हल्लाबोल केला राज्यातल्या चौदा जागांसाठी लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात काल मतदान झालं सकाळी सात पासून संध्याकाळी सहा पर्यंत मतदान केंद्रावर मोठमोठ्या रांगा होत्या राज्यात एकोणसाठ पूर्णांक पंधरा टक्के मतदान झाले आहे देशात काल तिसऱ्या टप्प्याचं मतदान पार पडलं राज्यात सर्वाधिक मतदान कोल्हापुरात झालं पुण्यात सरासरी एकोणपन्नास पूर्णांक सत्याऐंशी टक्के मतदान झालं तर कोल्हापुरात सर्वाधिक पासष्ट पूर्णांक शहात्तर टक्के मतदान आणि नगरमध्ये बावन्न पूर्णांक चोवीस टक्के मतदान झालंय काल रात्री नऊ पर्यंतची ही सरासरी आकडेवारी आहे देशभरात एकशे सतरा मतदारसंघात मतदान झालं ज्यामध्ये सरासरी पासष्ट पूर्णांक चौऱ्याहत्तर टक्के मतदान झालंय बंगालमध्ये सर्वाधिक एकोणऐंशी टक्के मतदान झालं पंतप्रधानांनी काल गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये मतदानाचा हक्क बजावला आईचे आशीर्वाद घेऊन रॅलीच्या माध्यमातून मतदान केंद्रापर्यंत ते पोहोचले आणि त्यांनी त्यानंतर मतदान केलं साध्वी प्रज्ञा सिंग या भोपाळ मतदारसंघातून भाजपकडून आपल्या उमेदवारी त्यांनी काल दाखल केलेला आहे अर्ज दाखल करण्याआधी अर्ज दाखल करण्याआधी मोठ्या प्रमाणावर काल शक्ती प्रदर्शन झालं भाजपकडून सनी देवला गुरुदासपूरमधून तिकीट देण्यात आलेलं आहे काल भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि काही तासातच भाजपकडून हे तिकीट देण्यात आलंय दिल्लीत उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातून भाजपनं पंजाबी गाय खनसराज यांना लोकसभेच्या रिंगणात उतरवलं या ठिकाणी विद्यमान खासदार दुधित राज यांचा पत्ता पक्षानं कट केल्याची चर्चा आहे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टानं नोटीस बजावली आहे चौकीदार चौरे हे वाक्य त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या तोंडी घातल्यानं त्यांची अडचण चांगलीच वाढ झाली आहे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालादिवशी पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅट मधल्या मतांची मोजणी झाली पाहिजे अशी मागणी विरोधकांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि टीडीपीचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेसचे नेते सुशील कुमार शिंदे काल मुंबईतल्या या पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते रायगडमध्ये मतदानासाठी कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती दीड लाख मतांनी निवडून येईल असा विश्वास महायुतीचे उमेदवार अंत गीतेनी व्यक्त केला पुण्यात मतदान करा आणि मिसळ खा अशी ऑफर देण्यात आली त्यामुळे पुणेकरांनी मतदान केल्यानंतर लगेचच मिसळ खाण्यासाठी गर्दी केली होती बारामती डोर्लेवाडी दादासाहेब मोरे यांना घोड्याचा शौक आहे आणि ते नेहमी रानात आणि काही ठिकाणी जाताना या घोड्यावरून जात असतात त्यांनी काल मतदानाच्या दिवशी देखील घोड्यावरून येत मतदान केलं महाड तालुक्यामध्ये काल एकशे दहा वर्षांच्या आजींनी मतदान केलं गंगुबाई चव्हाण असं त्यांचं नाव आहे एकोणीसशे बावन्न मध्ये देशात पहिली निवडणूक झाली त्यातही त्यांनी आपला हक्क बजावला होता जिवंत मतदारांना मृत दाखवण्याची धक्कादायक घटना मलकापूरमध्ये घडली त्यामुळे चिडलेल्या मतदारांनी प्रशासनाला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला ज्यात जिवंत मतदारांना मृत दाखवण्यात आलं होतं त्यांची ही अंत्ययात्रा अशी काढण्यात आली रावेर लोकसभा मतदारसंघात भुसावळमध्ये महिला महाविद्यालयांमध्ये विशेषतः महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी गुलाबी पडदे आणि अशी विशेष सजावट करत सेल्फी पॉईंट देखील तयार करण्यात आला होता ठाण्यात वाघबीळ गावात प्रचार रथ घेऊन पोचलेल्या राजन विचाऱ्यांना ग्रामस्थांनी विरोध केला आणि त्यांना जाब विचारलाय संतापलेल्या महिलांनी महिलांना तिथे पोलिसांनाच तिथे महिला पोलिसांनीच धक्काबुक्की केली अशी देखील माहिती कळते उल्हासनगरमध्ये आचारसंहिता भरारी पथकानं एकाहत्तर लाखांची रक्कम जप्त केली एका टी परमिट गाडीमधून ही रक्कम शांतीनगर नाक्यावरून येत होती आणि ही रक्कम एटीएमची असल्याची माहिती या गाडीतल्या व्यक्तीनं दिली होती पण ही रक्कम कोणत्या बँकेची आहे आणि ती कुठून आणली याबाबत कुठलंही नीट उत्तर तो देऊ शकला नाही काल दक्षिण मध्य मुंबईत महायुतीचे उमेदवार राहुल शेवाळ्यांच्या प्रचारासाठी थेट आदेश बांदेकर मतदानाच्या या प्रचार रॅलीमध्ये सहभागी झाले होते चेंबूरमध्ये हा रोड शो झाला ईडीची धमकी द्यायला मी काही उद्धव ठाकरे नाही असं म्हणत हितेंद्र ठाकूर यांनी मुख्यमंत्र्यांवरही पलटवार केलाय बळीराम जाधवांच्या प्रचार सभेत नाला सोपरात त्यांनी बवियाचे अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर यांचा ठाकूर यांनी फडणवीस यांचा काल समाचार घेतला मुंबईमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी फ्लॅशमॉब करण्यात आला मरीन ड्राईव्हजवळ देखील मतदानासाठी जनजागृती या माध्यमातून करण्यात आली भंडाऱ्यात मोहाडी तालुक्यात दोन लाखांची लाच मागणाऱ्या दोन लिपिकांना अटक करण्यात आली आहे मोहाडी तहसीलदारांनी ही कारवाई केलेली आहे लिपिक एकनाथ काडकडे यांना 
या जेसीबीवर कारवाई करत इथे जप्त करण्यात आलं त्या बदल्यात त्यांनी दोन लाखांची लाच मागितली होती अशी माहिती कळते गेल्या पाच वर्षात शिवसेना भाजप रिपाई माहितीच्या सरकारच्या काळात अंबरनाथ शहराची विकास कामं झाली त्यात अंबरनाथ शहराची ओळख बदलली असं महायुतीचे उमेदवार श्रीकांत शिंदे यांनी काल प्रचार रॅलीत म्हटलं आहे प्राप्तीकर विभागातून विभागाकडून पन्नास कोटींच्या कराची नोटीस बजावण्यात आली मार्च दोन हजार अठराच्या नोटीसनुसार दोन हजार सहा सात आणि बारा तेरा या वर्षात मुंबई विद्यापीठाच्या एकूण उत्पन्नावर आकारल्या जाणाऱ्या या कराची रक्कम अठ्ठेचाळीस कोटी इतकी होती काँग्रेसचं इंजिन भाड्यानं घेण्यात आलं आणि ते तोंडाच्या वाफेनं चालू पाहतायत अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी कालच्या मुंबईच्या सभेत केली आहे आम्ही गेली पाच वर्ष केलेली विकास कामं आम्हाला पुन्हा सत्ता मिळवून देईल असा विश्वासही काल त्यांनी व्यक्त केला दक्षिण मध्य मुंबईत कांग्रेस उम्मीदवार एकनाथ गायकवाड़ प्रचारा प्रदेशाध्यक्ष अशोक चवहान ने जाहिर सभा घी उद्धव ठाकरे धारावी सोबत रक्ता नात्या वक्तव्या टीका जे लोग देशद्रोहा कलम का टाकने की भाषा कर निवूक निवूक लड़ने का अधिकार का हवा अशा शब्द उद्धव ठाकरे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर काल हल्ला बोल किया राष्ट्रवादीचे ईशान्य मुंबईतले उमेदवार संजय दिना पाटील यांच्या प्रचारासाठी गोवंडीमध्ये काल शरद पवारांची सभा झाली त्यांनी मोदी धर्माच्या नावावर दुही निर्माण करतायत आणि त्यांना मतं मागण्याचा अधिकार नाही अशी टीका केली मावळ मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे उमेदवार पार्थ पवार यांच्या प्रचारासाठी शरद पवारांनी जाहीर सभा घेतली ज्यात हिंदुत्वाबाबत मत हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मतदान करत आवाहन करणाऱ्या मोदींवर त्यांनी टीका केली छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसमधल्या हार्बर मार्गावरच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक एकवर दुरुस्तीसाठी बंद असलेल्या पुलाचा जिना सोमवारी रात्री सुरू करण्यात आलाय त्यामुळे प्लॅटफॉर्म बदलण्यासाठी डेडला वळसा घालण्याचा लाखो प्रवाशांचा त्रास वाचू शकेल विदर्भात पारा मंगळवारी पुन्हा एकदा पंचेचाळीस डिग्रीच्या वरती गेल्या दोन ते तीन दिवसात कमाल तापमान आणखी दोन ते तीन अंशांनी वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केलाय जम्मू काश्मीरमधल्या वाईल्ड लाईफ कन्झर्वेशन फंड या संस्थेकडून आरे कॉलनीतल्या छोटा काश्मीर उद्यानाला शिकारा भेट देण्यात येणार आहे आणि ज्यामध्ये ज्यामुळे छोटा काश्मीर इथल्या तलावात लोकांच्या मनोरंजनासाठी त्याचा उपयोग केला जाईल अरुण गवळीला मुंबई हायकोर्टानं नागपूर खंडपीठानं मुंबई हायकोर्टाच्या अठ्ठावीस दिवसांची फर्लो सुट्टी मंगळवारी मंजूर केली आहे पण मुंबईतल्या एकोणतीस एप्रिलला मतदान संपल्यानंतरच म्हणजे तीस एप्रिलपासून ही सुट्टी लागू होईल कोस्टल रोड प्रकल्प उभारत असलेल्या मुंबई पालिका आणि राज्य सरकारला मोठा झटका बसलाय भराव आणि बांधकामाला असलेला मनाई आदेश मुंबई हायकोर्टानं तीन जून पर्यंत कायम ठेवलाय त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी आता मुंबई महापालिका सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार आहे म्हाडानं मुंबईतल्या दोनशे सतरा घरांसाठी जाहीर केलेल्या सोडतीला मुदतवाढीमुळे आता प्रतिसाद त्याच्यानंतर वाढतोय या घरांच्या सोडतीसाठी सेहेचाळीस अर्ज दाखल झाले मेट्रो आणि सेवा रस्त्यांवरून जाणाऱ्या भूमिगत वाहनांच्या निर्मितीसाठी खोदकाम सध्या सुरू आहे त्यामुळे महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात कोंडी होती आणि धुळीच्या लोटामुळे मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांना मोठा त्रासही सहन करावा लागतोय मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या बीकेसी ते ठाणे या खाडीच्या खालून जाणाऱ्या भुयारी मार्गाच्या कामासाठी नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं आता टेंडर काढलंय महाराष्ट्रातलं हे पहिलं टेंडर आहे वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या दिशेनं जाणाऱ्या वांद्रे रेक्लमेशन हायवेवर दुथरफा गाड्या उभ्या करणाऱ्यांची पोलिसांनी गंभीर दखल घेतली आहे अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी हायवेवर नो हॉल्टिंग आणि नो स्टॉपिंग असल्याचं नोटिफिकेशन अंमलात आणून आता कारवाई सुरू केली जात आहे मुंबईत सीएसएमटी पूल दुर्घटनेप्रकरणी अटकेत असलेल्या पुलाची संरचनात्मक पाहणी करणाऱ्या कंपनीचा संचालक नीरज देसाईसह ए आर पाटील आणि संदीप काळकुते पालिकेच्या दोन अभियंत्यांना सेशन्स कोर्टानं जामीन नाकारल्याचं कळतंय महिला कर्मचाऱ्यांना केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या तक्रार प्रकरणात लक्ष घालण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे ज्यात न्यायमूर्ती एस ए बोबडे न्यायमूर्ती एन व्ही रामन्ना आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांचा या समितीत समावेश आहे श्रीलंकेत विध्वंस घडवणाऱ्या दहशतवाद्यांचे फोटो आयसीसनं प्रसारित केले तीनशे वीस निष्पापांचे बळी घेणाऱ्या हल्ल्यांची जबाबदारी आयसीस संघटनेनं काल स्वीकारली आमाक न्यूज एजन्सीच्या माध्यमातून आयसीसनं हे फोटो प्रसारित केले साखळी बॉम्बस्फोटानंतर श्रीलंकेत कोलंबो इथल्या सेंट अँथनी चर्चमधली सुरक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांनी लष्कराला चौकशीसाठीचे अधिकार दिले आणि संशयितांची धरपकड सुरू केली आहे इसिसनं या दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे अर्जेंटिनामध्ये शेतमालाचे भाव ढासळलेत संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी ब्युनोस आय एस इथे निदर्शनं केली आहेत या शेतकऱ्यांनी संसदेसमोर नागरिकांना फळं मोफत वाटून सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला 
अमेरिकेत चालीस भाग फैक्टरी मोटी आग लगी है ज्या फैक्टरी जल्द खाक है मोटा प्रयत्न ही आगी पर निंत्रण प्रस्थापित करता आ मलेरिया प्रतिप्रोधक लस तैयार के मलावी देशा कायम आता नोंद रह कारण डासान पसरना मलेरिया दरवर्षी लाखों नागरिकांच लहान मुला मृत्यु होनेस आफ्रिकेत प्रमाण प्रचंड है जागतिक आरोग्य संघटने दिल्ली महतीनुसार यावर मात करना मॉस्कोरिस्क हि लस दिखा लहानग्या होना प्रादुर्भाव निश्चित कमी हो